今回もチャリティーバザーに贈るものを紹介しようと思いますまずはポーチから歯切れを使ったものこのように組み合わせて作っていますボックスポーチですこれはペンケースサイズの大きめのボックスポーチ持ち手付きのポーチフォックで留めるタイプとファスナータイプとありますシンプルなフラットポーチと待ち付きのポーチ三角待ちで作ったものですフォックで留めるタイプで少しこのようにカーブしていて形が綺麗なものです待ち付きのバネ口ポーチラミネートのミニワイヤーポーチ開くとこのように箱のような形になります次はバッグ類ですこれはワンハンドルのミニバッグです横からつなぎになっていますこちらは友達の依頼で作り方は作ったのですが動画では公表していないものです内側にポケットがついています少し紐が長くいって作りにくいので動画にはしませんでしたパッチンで留めるタイプのミニバッグと上端にマグネットをつけたミニバッグリンクハンドルバッグですタックを入れたバッグでストラップを変えるとショルダーバッグにもなりますツールバッグでこれは小さめでこれは大きめです内側にポケットがついたものとこちらはゴム付きのポケットがついていますメイクグッズやソーインググッズなどを入れるのに向いていますセリエのカットクロスで作ったトーストポーチとふんわりペンケースお財布とミニ小銭入れです前にカードが入ってお札と小銭が分けて入れられるタイプです外側にファスナーがついていて分かれて入れられます型の小銭入れ。ティッシュケース三種類。これはポケットティッシュが三つぐらい入るタイプです。上からがバット入れられるタイプのラウンドティッシュケース。紐がついていて横型で車などで吊るして使えるタイプです下の方が保温シートになっているランチバッグこの中に入れてここを少しくるっとさせてパチッと留めるタイプですこんな感じでちょっと可愛いランチバッグですミニ小銭入れやこれもキルト芯の入ったふんわり小物入れ小銭入れにもできます中にポケットが4つついた L 字ファスナーポーチやこれはペットボトルを上からガバッと入れるタイプです。トラリーケース。待ち付きのシューズケースです。二十八センチぐらいまでの靴が入ります。女の子用のエプロン。これは何センチで作ったのかちょっと忘れたのですが、百二十か百三十センチぐらいです。後ろはマジックテープで留めるようになっています。こちらも女の子用のエプロンで。クロスエプロンです
三世タイプの女の子スモーク。これもちょっとサイズがわからないのですが、多分百二というか百三十ぐらいで、後ろにスリットが入っているので着脱が簡単です。